ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ എം സി എൻ ത്രീ സീറോ വൺ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ള സെക്കൻഡ് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് അനുസരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ലെയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ പാർട്സ് ആക്ച്വലി ഫോർ അല്ല ഫൈവ് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു ഫിഗർ കാണിക്കുമ്പോൾ അതുകൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയർ ടെർമോസ്ഫിയർ ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് എക്സോസ്ഫിയർ കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ഈ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിക്ചർ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും എർത്തിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്നെടുക്കുക ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സൗണ്ട്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ലെയർ മെസോസ്പിയർ ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ലെയർ ടെർമോസ്പിയർ ആണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ എക്സോസ്പിയർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ലെയേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രാ സ്ട്രാറ്റോസ്പിയറിൽ നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺസ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ട്രാവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റോസ്പിയറിലാണ് സോറി ട്രോപ്പോസ്പിയറിലാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്പിയറിലാണ് റേഡിയോ സൗണ്ട് അതുപോലെ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആകുന്ന ലെയർ അടുത്ത മെസോസ്പിയറിലാണ് മെട്രോളജിക്കൽ റോക്കറ്റ്സ് അതേപോലെ മീറ്റിയോർസ് മീറ്റിയോർസ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ടെർമോസ്പിയറിൽ റോറയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എക്സോസ്പിയറിലാണ് നമ്മുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ റീജിയനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രോപ്പോസ്പിയർ ദ ബോട്ടം ഡെൻസ് പാർട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മാസ് ക്ലോസ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ട്രോപ്പോസ്പിയർ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിന് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയി കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഡെൻസായി കിടക്കുന്ന ഏരിയനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റീച്ചസ് അപ് ടു ലെവൻ കിലോമീറ്റർ ഫ്രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ചെയ്യുന്ന മുകളിലേക്ക് ലെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് റേഞ്ചിലുള്ള സോണിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പോസ്പിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ട്രോപ്പോസ്പിയറിൽ നമുക്ക് ക്ലൗഡ്സ് സ്റ്റോംസ് ഫോഗ് ഹെയ്സ് ഇതെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ക്ലൗഡ് ഫോഗുകൾ സ്റ്റോമുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ റേഞ്ചിൻ്റെ അകത്താണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഡെപ്ത് വരെയുള്ള റീജ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് വരെയുള്ള റീജ്യൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദിസ് ലെയർ ഡിക്രീസസ് അറ്റ് അബൌട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ കിലോമീറ്റർ വിത്ത് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നമുക്ക് സീറോ കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ദിസ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് കോൾഡ് ലാബ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഓരോ കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന ആ ഒരു റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലാബ്സ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബോർഡർ ഓഫ് ട്രോപ്പോസ്പിയർ ഈസ് കോൾഡ് ട്രോപ്പോപ്പോസ് ട്രോപ്പോപ്പോസ് ആക്ട് ലൈക്ക് എ ലിറ്റ് ഓവർ ട്രോപ്പോസ്പിയർ അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്പിയറിൻ്റെ ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ ലെയറിനെ നമ്മൾ ട്രോപ്പോപ്പോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പോസ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ലിഡ് ഒരു കവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ദ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റോപ്സ് ഡിക്രീസിങ് വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഫ്രം ട്രോപ്പോപ്പോസ്
this layer does not have cloud storm dust appo troposphere lo ullu pole clouds o storms o dust o onnum nammal ee stratosphere lo kaanapadilla clouds are not found so water vapor is absent appo clouds kaanatha undu thanne stratosphere lo water vapor la content absent aayi ozonosphere is an important layer found in stratosphere ozone o3 is found in this layer appo namukku ariyam ozone allengi ozone layer nokka nammal padichittundu appo aa ozone sphere kaanapadunnathu ee stratosphere ninne agatha ozone absorbs and prevents the harmful ultraviolet radiations from reach reaching to earth thereby protecting life ee ozone layer stratosphere ninne agathu ee ozone layer ullathu kondana സൺലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഹാംഫുൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഒന്നും ഇതിലേക്ക് എത്താതെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ദ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഈ ഓസോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാക്സിമം ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എബവ് സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ ലെയർ കോൾഡ് സ്ട്രാറ്റോപോസ് യുവർ ടെമ്പറേച്ചർ നൈദർ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോസ്പിയറിൻ്റെ ബോർഡർ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റോപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രാറ്റോ പോസിലെത്തുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യില്ല ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ മെസോസ്പിയർ ആണ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എബവ് സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഈസ് നോൺ എസ് മെസോസ്പിയർ അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോസ്പിയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ മുതൽ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള റീജ്യൻ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റിയും എയ്റ്റി കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഇടക്കുള്ള ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ മെസോസ്പിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ എഡ്ജ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റോപോസ് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോപോസ് മുതൽ ബാക്കി മുകളിലേക്കുള്ള റീജിയനാണ് മെസോസ്പിയർ ദോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ മെസോസ്പിയർ നിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ ഈസ് ഹയർ അബൌട്ട് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് it falls to minus 75 degree celsius at 80 km height adayad ee stratosphere inde ee border il temperature nu ornal 10 degree celsius aayittu aanu kaanapadunnathu pakshe ee mesosphere inde etton top ilekku ethumbo top ilekku ethumbo adu reduce cheythu reduce cheythu minus 75 degree celsius ilekku korayum the density of air at this height is 1 by 1000 as that of sea level appo ee yoru height le 80 km height le air inde density nu ornal sea level il kaanana air inde density da 1 by 1000 mathre kaanathullu mesosphere plays a cute crucial role in radio communication as ionization occurs here appo ee mesosphere la aanu radio communication ettom koodulu possible aaguna region adinu kaaranam ionization nu ornna process avada okkarayunnu onda the sunlight passing through this layer converts individual molecules to charged ions appo ee mesosphere il kuda pass cheyina sunlight individual molecules ne charged ions aayittu convert cheyyi these ionized particles are concentrated as a sound in this layer which is known as d layer appo ee reethiyil charged aayittulla ions concentrate cheyittu oru layer aayittu kaanapadu adinaana nammal d layer ennu parayunnu the d layer reflects radio wave transmitted from earth ee d layer aanu earth il transmit cheyina വേവ്സിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് റേഡിയോ വേവ്സിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് എർത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് എബോ മെസോസ്പിയർ ഈസ് എ സ്മോൾ ലെയർ കോൾഡ് മെസോ പോസ് അപ്പോൾ സാധാരണ മറ്റ് റീജിയൻസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മെസോസ്പിയറിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടുള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ മെസോ പോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ ടെർമോസ്പിയർ ആണ് ടെർമോസ്പിയർ എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഫ്രം എർത്ത് അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ റേഞ്ചിലാണ് പറഞ്ഞത് ടെർമോസ്പിയറിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ മുതൽ ഏകദേശം അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ റീജിയനിലാണ് നമ്മൾ ടെർമോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ടു അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ടെർമോസ്പിയറിൽ ആ പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ റൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ടെർമോപോസ് ഈസ് റേ റാഡിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ടെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ലെയറുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അയോൺസ് ആർ അബണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ടെർമോസ്ഫിയർ ടെർമോസ്ഫിയറിൽ അയോൺസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻ ടെർമോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അപ്പിയറിങ് മീറ്റ്രിയോട്സ് ബേൺ അപ്പ് ബിഫോർ റീച്ചിങ് എർത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഉൽക്ക വീഴുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീറ്റിയോട്സ് എർത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ അത് ബേൺ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു റീജിയനാണ് ടെർമോസ്ഫിയർ ഇനി ഒരു റീജിയൻ കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 
എക്സോസ്പിയർ ആണ് എക്സോസ്പിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമോസ്പിയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന റീജിയനാണ് അവിടെയാണ് സ്പേസ് ഷിപ്പും സാറ്റലൈറ്റും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് അത് ഏകദേശം അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു റീജിയനാണ് എക്സോസ്പിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ബ്രീഫായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെക്ചറിൽ ഇത്രയേ ഉ